আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবি সামান্তার সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমি আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠ 8 থেকে 10 নিয়ে যেটা হচ্ছে এই অধ্যায়ের শেষ পাঠ এই পাঠে আছে পানি ও খনিজ লবণের পরিবহন অর্থাৎ উদ্ভিদ দেহে কিভাবে পানি ও খনিজ লবণ পরিবাহিত হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব এর আগে কিন্তু আলোচনা করেছিলাম পানি ও খনিজ লবণ শোষণ পানি ও খনিজ লবণ শোষণ এবং পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস তো আলোচনা করছি পানি ও খনিজ লবণের পরিবহন উদ্ভিদ দেহে প্রথমে দেখব যে পরিবহন বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে পরিবহন হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ এক কোষী মূলরম থেকে যে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করেছিল সেই শোষিত পানি ও খনিজ লবণ কি করছে জাইলেম টিস্যু অর্থাৎ উদ্ভিদ দেহে দুই ধরনের পরিবহন টিস্যু আছে একটা হচ্ছে জাইলেম টিস্যু আর একটা হচ্ছে ফ্লোয়েম টিস্যু জাইলেম টিস্যু কি করছে উদ্ভিদের এক কোষী মূলরমের মাধ্যমে শোষিত পানি ও খনিজ লবণকে মূল থেকে মূল থেকে একেবারে পাতায় নিয়ে যাচ্ছে এবং ফ্লোয়েম টিস্যু কি করছে পাতা এই পানি ও খনিজ লবণ যাওয়ার পরে শালক সংশ্লেষণ হবে এবং বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে খাদ্য উৎপন্ন করছে সেই খাদ্যকে কি করছে পাতা থেকে উদ্ভিদের সব সারা দেহে যেখানে যেখানে খাবার বা শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে সেখানে ছড়িয়ে দিচ্ছে এই প্রক্রিয়াকেই আমরা বলবো পরিবহন তাহলে পরিবহন কাকে বলে পরিবহন হচ্ছে সে প্রক্রিয়ায় যে প্রক্রিয়ায় জাইলেম টিস্যু মূল থেকে পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন করে পাতা এবং পাতায় তৈরি খাদ্য ফ্লোয়েম টিস্যু উদ্ভিদের সারা দেহে ছড়িয়ে দিচ্ছে সেই প্রক্রিয়াকে আমরা বলবো উদ্ভিদ দেহে পরিবহন এই ছিল পরিবহনের সংজ্ঞা এরপরে দেখব পরিবহনের প্রকারভেদ আগেই বলেছি পরিবহন টিস্যুকে কয় ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে একটা হচ্ছে জাইলেম টিস্যু আর একটা হচ্ছে ফ্লোয়েম টিস্যু জাইলেম টিস্যু কি করছে জাইলেম টিস্যু পানি ও খনিজ লবণকে মূল থেকে পাতা পর্যন্ত পরিবহন করছে এবং পাতায় পরিবার হওয়ার পর এরপরে ফ্লোয়েম টিস্যু কি করছে পাতা থেকে সারা দেহে যে খাদ্য তৈরি হচ্ছে পাতায় সেটাকে সরবরাহ করছে এটা অনেক সময় অনেকটা রিলে রেসের মতো যে প্রথমে জাইলেম টিস্যু কি করছে পানি ও খনিজ লবণকে মূল থেকে পরিবহন করে পাতায় নিয়ে যাচ্ছে এবং তারপরে সে এর দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছে ফ্লোয়েম টিস্যুকে তখন ফ্লোয়েম টিস্যু কি করছে পাতায় শালক সংশ্লেষণ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে খাদ্য অথবা শক্তি উৎপন্ন করছে সেটাকে উদ্ভিদের পাতা থেকে সারা দেহে যেখানে যেখানে সেই শক্তি বা খাবারের প্রয়োজন সেখানে সে সরবরাহ করছে তাহলে বুঝতে পারছি যে জাইলেম টিস্যুর যে পরিবহন সেটা হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী এবং ফ্লোয়েম টিস্যুর পরিবহন হচ্ছে নিম্নমুখী তাহলে উদ্ভিদ দেহে পানি ও খনিজ লবণের যে পরিবহন সেটাকে বলা হয়ে থাকে একটি উভমুখী প্রক্রিয়া এই চিহ্নটি দ্বারা উভমুখী প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে যদি আমরা একটি চিত্র দেখি তাহলে চিত্রে দেখতে পাবো এখানে এই যে জাইলেম টিস্যু এটি কিন্তু ওই যে জাইলেম টিস্যুর যে পরিবহনটা সেটা ঊর্ধ্বমুখী এবং ফ্লোয়েম টিস্যুর পরিবহনটা হচ্ছে নিম্নমুখী এখানে জাইলেম টিস্যু মূল থেকে পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন করে পাতায় নিয়ে যাচ্ছে এবং পাতা থেকে ফ্লোয়েম টিস্যু কি করছে যে খাবার বা শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে সেটাকে আবার উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে সরবরাহ করে থাকে এটা ছিল জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর কাজ অর্থাৎ পরিবহন বল যখন পরিবহন নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেখানে অবশ্যই আমাদেরকে জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর যে গুরু বা যে কাজ সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে তাহলে কি ছিল পরিবহন কাকে বলে পরিবহন হচ্ছে সে প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া উদ্ভিদ তার মূল থেকে পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন করে পাতায় নিয়ে যায় এবং পাতা থেকে তৈরি খাদ্য সারা দেহে সরবরাহ করে থাকে এক্ষেত্রে কোন কোন টিস্যু কাজে লাগছে পরিবহন টিস্যুকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে জাইলেম টিস্যু ও ফ্লোয়েম টিস্যু এই জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুই মূলত পরিবহনের কাজটা করে থাকে জাইলেম টিস্যুর কাজ কি জাইলেম কি করছে আমরা যখন পানি পরিশোষণ বা পরিশোষণ পড়েছিলাম সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে এক কোষে মূল রং তার মাটির কনার ফাঁকে জমে থাকা পানিকে ইম্বাই বিষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি করছে নিজের দেহে বা নিজের কাছে টেনে নিচ্ছে টেনে নেওয়ার পরে ওইখানে কি হচ্ছে অন্ত বিশ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক কোষ থেকে আরেক কোষ এভাবে কোষ থেকে কোষান্তরে পানিটি পরিবাহিত হওয়ার পর এক পর্যায়ে কিন্তু জাইলেম টিস্যুর কাছে এসে পৌঁছেছে খনিজ লবণ পরিশোষণ ক্ষেত্রেও দেখেছি যে দুই ধরনের প্রক্রিয়া আছে একটি হচ্ছে সক্রিয় শোষণ আর একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় শোষণ এই সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় শোষণ যে কোনো একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু খনিজ লবণ এক পর্যায়ে কোথায় আসছে জাইলেম টিস্যুর হাতে এসে পৌঁছাচ্ছে তখন এই জাইলেম টিস্যু কি করছে পানি ও খনিজ লবণকে উদ্ভিদ দেহের মূল থেকে উপরের দিকে অর্থাৎ পাতায় নিয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা জানি উদ্ভিদ দেহে পাতায় কিন্তু সব ধরনের 
ऊर्धमुखी फ्लोएम टीसुरहन से पता उद्भिदे सारा देहे अर्थात निम्नमुखी प्रक्रिया बोला जाए परिवहन मोटामुटी एक उभमुखी परिवहन उभमुखी प्रक्रिया मध्य पड़े पानी परिवहन और परिशोषण मध्य क्योंकि अनेक पार्थक्य परिशोषण की करोषण शुदुम्र मटर कणार फाके जमे थका पानी और से द्रवीभूत लवण के शोषण कर मान शोषित कर निजे देह टे सजीव कोषे सहाज्य जैलेम टीस्यू पर्त पोछ दीचे एखे क्योंकि शोषण क्चटा शेष क्योंकि जो परिवहन बोलो परिवहन क्योंकि उद्भिदे सारा देहे हे भाव जैलेम मूल थे से पताये नहीं जा पानी और खनिज लवण के और फ्लोएम से खान खबर उत्पन्न होता के सारा देहे सरबराह कर परीक्षाटी स्वच्छे देखते परि कि बे एक परीक्षा देवा आज से बला होता हे पानी परिवहन एक परीक्षा ये परीक्षार जो दरकार हे एक पेपारोमिया उद्भिद य उद्भिदी मूल सह तुले आनते मूल क्षति साधन खूब आलतो हाथ मूल धुए फिलते हैं धुए फलार पर एक विकारे एक पानी और जो लाल रंग नहीं लाल रंग नहीं एक द्रवण बनाई बनान पर उद्भिदी के पानी निमज्जित अवस्था अर्थात मूल सह पानी निमज्जित अवस्था जो रेखे दी कि पर देखते पर उद्भिदी लाल रंग धारण कर क्यों उद्भिदी लाल रंग धारण कर कारण एर भेतरे द्रवणर मध्य उद्भिद के निमज्जित रेखे उद्भिदी से द्रवण के से द्रवण परिवहन उद्भिद देहे हेज उद्भिदी आस्ते आस्ते लाल बर्ण धारण कर कारण शागुलर भेतर थे स्वच्छ शागुलर भेतर थे पानी परिवहन की हे अर्थात लाल रंग पानी परिवहन हेटा खाली चोखे देखते जो लम्बच्छेद करी तटार भेतरे पानी परिवहन परीक्षाटी खूब भलो भाव देखते पर प्रमाण करते उद्भिद देहे पानी परिवहन कीट आठ थे दशे की नहीं आलोचना कर पाठ आठ थ दशे आलोचना कर उद्भिद देहे पानी और खनिज लवण जो परिवहन प्रक्रिया से परिवहन का बलाहन हे से प्रक्रिया जो प्रक्रिया उद्भिद मूल थे पानी और खनिज लवण उद्भिदे पताये परिवहन करपन्न खाद्य द्रव्य पता सारा देहे परिवहन कर छड़िए दीचे से हीबहन क्षेत्र दूटी टीस्यू क्या कर जैलेम टीस्यू और फ्लोएम टीस्यू जैलेम टीस्यू की कर जैलेम टीस्यू मूल थे पताय पानी और खनिज लवण परिवहन कर परवर्ती क्या हे फ्लोएम टीस्यू फ्लोएम टीस्यू की कर पताये उत्पन्न खाद्य व शक्ति के पता सारा देहे परिवहन कर जैलेम टीस्यू जो परिवहन ऊर्धमुखी अपरदी के फ्लोएम टीस्यूर जो परिवहन से निम्नमुखी अनेक समय जैलेम और फ्लोएम टीस्यूर पार्थक्य क्योंकि परीक्षा एस थे तक हमें बोलते हैं जैलेम टीस्यू की कर मूल थे पताय पानी और खनिज लवण के सरबराह कर अपरदी के फ्लोएम टीस्यू पता सारा देहे जो खाद्य उत्पन्न हे पताय से सरबराह कर जैलेम टीस्यूर जो परिवहन व प्रवाह से ऊर्धमुखी अपरदी के फ्लोएम टीस्यूर प्रवाह वहन क्यों निम्नमुखी एभवे जैलेम और फ्लोएम टीस्यूर पार्थक्य पार्थक्यगुलो पशापाशी रेखे छके सूंदर लिखे एक पार्थक्य दीते कि पानी परिवहन एक परीक्षा बोले देखने पेपारोमिया नामक एक उद्भिद व्यवहार कर सृजनशील करार क्षेत्र में परीक्षणगुल तुले देखान एक सृजनशील प्रश्न करीक्षागुल्लो देव आज है सेगल भलो भाव देखे जो कौन परीक्षाटी को प्रक्रिया जमन व्यापनर जो एक परीक्षा आज अभिश्रवणर जो आज प्रश्न जो आज है पानी परिवहन जो आ सबगुल आलदा आलदा भाव देखे जो है ये तृत्य अध्याय आलोचना परवर्ती पर्व अध्याय के विभिन्न बोर्डे जेधर प्रश्न इसे सृजनशील सेगल नहीं आलोचना करब तबाई भलो थक सुस्था हाफिज